poštovane dame i gospodo, danas e, imamo tu čast da je s nama legenda jugoslovenske košarke Žarko Paspalj. Žarko, hvala ti što si se odazvao našem pozivu. E, pripremili smo milion pitanja i ja se iskreno nadam da će biti jako, jako interesantno. Hvala ti puno sa zadovoljstvom. Ajde da počnemo da vidim šta si to spremio. Je, znaš, pa evo, pošto... evo da, da, pošto je ovaj Balkan Rules stacionirani produkcija i u Sarajevu, kada kažemo Žarko, Žarko Paspalj, onda automatski prva uh, pomisao je Podgorica, budućno, Spartizan, ali ti si naš čovječe. To je jednostavno nešto što sam ja jednostavno prokopo, pa bi ja volio malo za šire auditorije da mi objasniš E, kako se ti uopšte o, iz Banja Luke malo doš, došao si u Pljevlja daj mi ispričaj tu neku priču i kako je to izgledalo u toj Jugoslaviji ja ću postavljati malo potpitanja a volio bi tu tvoju neku priču životnu da nam ti onako polako polako objasniš kako je došlo do toga moja, moja priča počinje u Pljevljima a ovaj prvi dio to je priča mojega oca e, ja, ja to nisam znao dok nisam upoznao ljude koji su mog oca slučajno odno, upoznali ga, upoznali ga i, i dali mu predlog da ode upljega. I sad otprilike tu ide ovako, on je kao neki šumanski ženje 60. godina, ovaj, svježi završen fakultet, u jednom momentu kao i svi bosanci volio, volio kafanu, ali ajde se na bosanci nego na, na sve žive. Uh, tako da u tom momentu upoznaj ljude koje sam ja upoznao iz pjevalja mnogo godina kasnije, razumiješ? Ja. I oni mi kažu da su oni stvari zaslužni uh, da, mu, da, mu, uh, da mu otvore neka mišljenja po pitanju toga šta će da radi poslije posla. U tom momentu su pjevljem otvorio neki šumarski kombinat veliki, tražili su ljude uh, stručnog obrazovanja i on poslije nekog određenog razmišljanja iz Banja Luke za Pljevlja, moram odmah ti kažem, i danas je teško, a mogu da zamislim kako je bilo onda, ovaj, u autobus i ovaj, dođe do Pljevalja i suštinski upoznam moju majku i ja i moj pokojni brat sam se tamo rodio. Vrlo lijepo, znači tako su paspali iz uh, Banja Luke, došli do Pljevalja i tu Jeste. počinje jedna priča jednog uh, golobradog momka koji je jednostavno volio sve moguće sportove koliko sam uspio da vidim uh, jer sam se jako učito u tebe igrao si futbal i stoni tenis čuo sam da si bio van serijski i pričao se o tome da ta mreža jugoslovenska tih nekih od nastavnika koji su jednostavno pratili rad te djece je bila tako dobro uvezana da su u jednom trenutku te primijetili i ti si onda je li kao otišao u budućnost? Da, pa dobro, to je, to je, bilo, to je bilo sve povezano sa očevim poslom. Ja da. sam praktično sa deset godina otac je opet Aha. dobio premještajno posao u Podgorici. Samim tim ja sam te godine za mene posebno bitno između 10 i 20 godina da, da. A, kada ti praktično upijaš sve što bi trebao da upiješ kao, kao mladi momak nevezano za sport. Sport je sad neka posebna, posebna priča, ta jugoslovenska to je, i to i jeste nešto što stalno treba se ponavlja, jer e, mislim da se nalazimo u vremenu kada je to odavno izlapilo i e, sport je ušao u neke potpuno, potpuno... druge oblike. Ako je. Sad, sad, nezavisno od toga, znači ja sam e, od 10 do 20 godina proveo u, u Podgorici odnosno tadašnjem Titogradu, da budem, da budem ovaj, korektni i e, generalno kao i svi, kao sva djeca koja su voljela se druže, to druženje su nalazila e, na sportskim terenima. Uopšte nije bitno da li se to igralo futbal, da li obojka, da li stoni tenis, da li bilo šta i na kraju se uvijek, uvijek izdvoji nešto. Jel? Po logici stvari... E, nekako najboljenija košarka ipak tu se odvojila i, i ja sam jako, jako mlad ušao u te kadetske juniorske selekcije, a samim tim i u prvi tim. Tako da, a, 
treba objasniti društveni način života odakle sve to postojalo. Malo prije si rekao jednu divnu stvar i to jeste bilo negdje rješenje našeg sporta. Svi ti profesori koji možda nisu znali puno, ali su imali neverovatan osjećaj da iz određene grupe ljudi ili određene grupe učenika i zabiru neke momke koji su talentovani. Svakako s jednim telefonom da okrenu ljude iz futbolskog kluba, Titograda ili šta god, ili košarkaškog, i da samo im skrenu u pažnju da tu i tu ima neki momak, možda ne bi bilo loše pogledati, a svakako, svakako, cijelo, cijelica, taj sistem je bio nekako teško za objašnjiv, teško za objašnjim, ali je to funkcionisalo i nekako ti momci su se kanalisali kao Dejan Svijević u futbolu, moja malim hodnu košarci, Peruničići kao kirokometaši, tako da mi smo samo nastavak jugoslovenskog sporta ili jugoslovenske škole ili šta god, koji se suštinski počivao ili ti je bio baziran na nekim ljudima koji su voljeli sport, nisu imali neke koristi od toga, iako je to teško shvatljivo, ali sa poslom koji su imali kao profesori fizičkog u osnovnoj, u srednjoj školi ili šta god, nekako je to dobro išlo i taj sport kod nas koji ima tradiciju ne znam koliko vremena posebno košarka, je tako iznedrila velikane. To je bila jedna ozbiljna selekcija. To je bila jedna selekcija koja je na kraju iznedrila takve velikane ko što se ti, jer ti si jednostavno neko ko je perijanca ne samo jugoslovenske, srpske ili evropske košarke, na kraju ćemo doći do toga, ali znači postojao je sistem koji je jednostavno funkcionisao i ja se sad tebe moram da pitam. Što mi ponovo izmišljamo toplu vodu? Onoga momenta kad neko uđe u sistem našeg sporta, kakav god on bio i zvao se, nekako nisi bio prepušten sam sebe. I vrlo brzo negdje ti usmere na ono gdje bi ti trebao da pokaže šta je tvoj talent. Znači bio je neki monitoring, znači bio je neko ko je vodio računa od tebe. Jeste, svakako. Svakako da jeste i to je, mislim da je to bila neka, otprilike sad neka druga vrsta priče. Mislim, ti kad uđeš u sistem, onda dok god pokazuješ znake i volju da želiš tim da se baviš, uz talenat koji imaš, nećeš biti ispušten. Jednostavno, mimo tvoje košarke, jer kao sva djeca u tom uzrastu i ti imaš svoje boljke koje prolastiš kao mladi čovek, tinejđer, pa ti padaju na glavu razne stvari isto kao ja i kao svi mi. I ti ljudi su bili tu za tebe da te usmire, da te usmire. Mislim da im je strašno pomagalo vaspitanje koje su mi nosili iz kuće i to stalno pominjem da je to bila baza i života i našeg sporta uklapanja u tim kao tim, kao neku cilinu, to nam je mnogo pomoglo, a mislim da je strašno pomoglo i tim trenerima koji su suštinski imali posla sa nekim mladim ljudima, jako pristojnim, jako vaspitanim što dolazi iz kuće, a plus taj talenac s kojim su oni mogli da rade, nekako je sad taj sistem mu je pomagao da to nastavi da funkcioniše i to je tako bilo za vreme Jugoslavije. Šta se desilo od 1991. godine? Desila se katastrofa, jel? Ta zemlja koja je bila predivna, ja to stalno kažem, mene strašno mi smeta, strašno mi smeta. Jesi li jugo nas dalgičari? Uvijek bio, ja to uvijek volim da kažem i to nije ništa novo i stvarno mislim da ima za čim da žalimo. Mislim da nije još trebalo puno da bi da bi svako lebanja ili nerazumijevanja ili šta god 
koja su se kasnije pokazala jako velikim, koje nismo mogli prevedeđemo i koje su doveli do ove situacije, mislim da je jako malo falilo da nastavimo, da živimo neki kontinuitet sa zemlje koji je kakav god da je bio, davo je neke moralne i životne kodekse koji su tu zemlju stavljali na mjesto koje u tom momentu pripadali. Kako komentaršiš, evo sad ćemo malo izaći iz okvira košarke, kako komentaršiš ljude koji tvrde da su ova vremena u bilo kojem smislu naprednja nego vremena koja ti pamtiš Da li misliš da oni to pričaju iz interesa ili je to stvarno realnost? Ja im ne vjerujem. Ja ne vidim mnogo toga i svakako razumijem u kontekstu današnjeg vremena da ljudi tako misle i da ljudi tako razmišljaju. Za to vrijeme u tim datim uslovima ta zemlja je dala najviše što je mogla. Da li bi mogla da i dalje da daje, ja sam ubijeđen da bih. Slažem se potpuno. I da bi svi ti u prizmi jedne zemlje, a ne sedem zemalja koja se desila kasnije, mislim da bi isto tako pričali o tome, samo što bi im, kako bih rekao, mjesto bilo daleko više, daleko šire i davali bi im više mogućnosti da sve to što su zamislili da sprovirali. Ove odnosi. Opet, prepostavljamo u kontekstu, pričamo o biznesu, o parama, o jednikama. Tržištu, jasno, jasno, jasno. I to je sve u redu. Zašto ne kroz Jugoslaviju? Ja taj dio ne razumijem i vjerojatno neće nekad razumijeti. E, sad se vraćam ono, malo, znaš, strašno mi smeta da posle 30 godina, znaš, da nas kad pomeneš Jugoslaviju, znaš, na tu definiciju Jugoslavije, nešto se svi gade, kao da nikad nisu pripadali tome, To je ostalo ljudima koji su na neki način upoznali ili živjeli to da procjene da li je to bilo da valja ili da ne valja ili ono što valja je valjalo, ono što nije valjalo moglo je se popraviti. Ali to negiranje neke prošlosti nikome nikad nije donijelo dobro u bilo čemu. A ja mislim da to s Jugoslavijom, mislim da je malo i sramotno, kao i sve u životu, negdje kad prepoznaš, razumiješ, onda ti je nekako lakše da nastaviš i dalje. Takav imam utisak. Sad, to je moja boljka životna, kad pričam o toj zemlji, ne kažem da išta možda se desi, da se to vrati, to su samo onako onako neke puste želje u smislu, kako bi bilo, kad bi bilo, jel, danas je tako kako je, e sad što se tiče sporta, šta se to desilo, pa smo mi otišli nekim drugim putem, pa se više ne pojavljuju ni divci, ni kukoči, ni rađe, ni ovo, ni ono, tako je, to je, svaka država praktično uzela za sebe i krenula da radi na neki svoj način. Kad pomislim na tebe, Kad pomislim na pokojnog dražena, kad pomislim na divca, meni jednostavno mi sad suze krenule, jer vi ste krivci za milijone djece koji su krenuli da se bave košarkom, vi ste krivci zato što ste transformisali košarku i evropsku, pošto znam jako puno, jer sam i sam bio u dodiru sa jako puno evropskih trenera, iako Pored tebe ne smijem uopšte reći da sam se bavio košarkom. Kad kažeš paspalj, onda je to nešto, ti si najbolje evropsko krilo ikad. I hoću samo da kažem jednostavno ovaj... Hajde samo da ti dam neki input što bi rekli. Znači mi jesmo kontinuite velike škole košarke. I nismo se mi prvi pojavili, nego su tu uradili ljudi prije nas i tako se znao prilike, znaju se zastuke ljudi koji su to nekako spakovali, prepoznali taj sistem, kako bi to trebalo funkcionišu i pojavljivali su generacije, onda je došla moja generacija kao posljedica velike... Njihovog rada, naravno, ali moraš priznati, oprosti, 90% košarkaških znalaca kaže da ste vi bili najlepršaviji, da ste bili jednostavno najjači u istoriji te košarke. Tu je i Moka Slavnić, tu je i Dalipagić, tu je i Čosić, 
Tu su i eksperti ala Aca Nikolić, tu je jedna mašinerija ljudi koja je zaslužna, Novo Sel. Sigurno ćemo nekoga zaboraviti, da ne priča sad skanci. Sve je to jedan, to je sve jedan paket, ali na kraju kad ste vi istrčali, kad se vaša generacija pojavila, pojavila se, zbog vas je Dream Team nastao. Vi ste uzročnici, zašto je Dream Team nastao? Kako bi ti kažem, kako bi ti rekao Dino, znači ovaj generalno mimo svega toga što se u jako većim dijelu slažem kao nastavak, pojavila se nova generacija koja je to odigla na novi nivu. Kao i svi u kutu je bio, znaš, to je želja da podigneš stepenicu za nijansu više u odnosu na praju, moku, ćosu i šta god. I to se desilo s nama. I ljudi danas, odnosno ljudi, pošto je za nas parametar NBA i i taj kvalitet organizacija, oni koji to znaju, oni kažu da su oni tad prvi put vidjeli da se pojavila neka visoka djeca koja mogu da rade više stvari zajedno i da je vrzalo košarku, da je otvorilo igru, da se pojavio taj neki prostor, što amerikanci koji su jako detaljni u svem onome u svem onome što bi bilo dobro za njihovu košarku, oni su to prepoznali i oni to kažu i to više nije sporno. Ono što bi ja recimo dodao da ta generacija, pomenuo si godine 89.1991. je praktično gdje su monci najstariji koji su tu igrali imali 23 godine ili 4, nas su praktično raskomadali sa raspadom Jugoslavije i uzeli nam najbolje godine ne samo najbolje godine, nego i vjerovatno... Milion medalja, milion medalja, priznanja, vi ste u najboljim godinama, izvini, moram ti upast, kako si, kako, vi ste bukvalno živjeli skupa, je li tako u tom nekom periodu, znači pripreme za reprezentaciju su trajale po 3-4 mjeseca, je li tako? Znači, gledao sam film Once Brothers, ono što je jednostavno vrlo upečatljivo da tu više nisu bila prijateljstva, tu su bratstva bila. Vi ste na terenu disali ko jedan i to mnogo govori koliko ste bili bliski. Šta je meni u suštini upalo u oči taj nagli break? Kako si ti to preživio? Jer ipak to su prijateljstva koja su jednostavno gajena po praktično jednu deciniju, je li tako? Posljedica, posljedica situacije i momenta u kojoj smo se nalazili, kako bi te rekao, i svakako gro nas to nije moglo da razumije, gro nas, ajde kažem, neću da odvajam, niti nije ti nas, jer to toliko mrzim, to odvajanje, to mi, to više ne mogu da pričam o tome, gomila od nas je trpila neke posljedice, pritiske, prijetnje ili šta god, da, Znači bilo je tih prijetnji ako budeš sa njim razgovarao Tako je, bilo je svega E sad, to ti je postojica pet godina koje su bile freške u situaciji koja se dešavala prvi put za sve nas Tako da, to je strašno strašno teško povezati Lako mi je sad da pričam i meni i Kukiju i Dinu i Vladi oko toga posle 25-30 godina Tačno mi znamo šta je otprilike bilo I sad Prvi susret neki gdje mi praktično sad pričam ti o komadima zemlje, sad smo mi, imaš komad koji se zove Hrvatska, imaš komad sa najboljom košarkom, to što je ostalo te košarke, bio je u Hrvatskoj i Crnoj gori tadašnjoj ili Jugoslavi kako god, ili dijelu Jugoslavije, prvi naš kontakt je 1995. godina gdje je moj dio ekipe Srbije i Crna Gora odlazili kao... Neću da kažem outsider, nego outsider, jer se dotad praktično do mjesec dana prije tog takmičenja nije se pričalo da ćemo mi uopšte da igramo. To se dešava, mi se skupljamo, idemo za Bugarsku, dobro smo se skupili, ne znam gdje smo bili, ja mislim da smo. I ovaj, i desi se da prođemo, istina je, sa tim penalom, ja te godine sam imao neke probleme i sa penalima, nešto mi se desilo sa rukom, to me neće opričati, to je sad neka druga priča. Istina je da taj penal je omogućio da mi odemo na Evropsko i sad jedna vrlo čudna situacija. Sve ono što si pakovao u 3-4 mjeseca priprema, 
ti treba da spakuješ u dvije nedelje. Mi smo, kao, kako je prošlo vrijeme od utakmice, od utakmice, mi smo dizali formu i e, kao, kao maksimum to, toga, toga druženja, desilo su to finale sa, sa Litvanijom, tu je Saša Đođović se zašao spakovati deset trojki, e, na jednu utakmici o sto po jedna što mi pa... Nevjerovatno, da, za erovsko prvenstvo i e, mi smo postali heroji nacije, da stoji ne, i balkon tu, je tako? Tako, ne, ne zbog toga što je to bilo neko bitno prvenstvo, to nam je četvrti put da tu uzimamo, ne znam koji put, nego u, 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 Datim uslovima. u, u situaciji koja se dešavala u Srbiji, gdje su ljudi izgubili svaku nadu da će, ne, da, da će nešto dobro da se desi, ovo ono, to se pojavljuje kao jedan dio svjetlo u tunelu i ljudi tako odrebuju. I, i, e, to je za nas bilo ogromno izađenje, nije se dešavalo prije toga, ništa slično. Ovaj, I, kako bih ti rekao, e, htio, ne htio, ti postaneš dio nečega što, što više niko neće promijeniti. Mogu ja nešto nešto reći, htio, ne htio, postao si dio istorije. I to kakve istorije. Uh, uh, taj, to finale uh, pored, pored majestralnog uh, Saše Đorđevića koji je spakovo koliko je bilo, 10 ili 11 strica ja ono u životu, ja ono u životu nisam vidio onakav, onakav uh, flow kako ga je krenulo, to je nevjerovatno ali isto tako i Danilovića preko Sabonisa, ono kad je zreknuo ono je bilo da, da, da onda, onda vidjelo se da tu više ovaj, priče nema nazad, vidjelo se na govoru tijela da šampioni su tu i jednostavno veličanstvena pobjeda, veličanstvena pobjeda. Da se vratimo, samo jednu vrlo bitnu stvar u kompletnoj priči. E, prenebregnuli smo jednu fantastičnu priču, e, mnogo toga smo prenebregnuli, ušli smo u taj neki reprezentativni tog, ti Uh, uzimaš titulu uh, Korača kad je to bilo, 88. je li tako? Tako je. I uh, sad me interesuje ta tvoja epizoda sa San Antonijom Spasom. Šta se tu desilo, moj, 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 moj žare? Šta se tu desilo? Jer pomeni, znači, pomeni, ja sam mnogo pričao, pričao kasnije s drugim ljudima, uh, ti si, što se vrati? To me interesuje. Šta se desilo i kako se to desilo? Jer mislim da si i tamo mogu ću da pravite. Ajde, opet malo se vratim kako, kako je do toga došlo. Znači, mi u, smo u tom momentu na još jednim dugo, dugometražnim pripremama s prestacijom. Ja. Igramo, igramo turnire tuda po Evropi ili šta god. Ovo tad svakako ne znam, to saznam ranije kad mi je Greg pričao kako je uopšte došlo do situacije da se Greg kao pomoćni trener a, tada relativno nepoznat čovjek iz San Antonija gdje moramo da priznamo da San Antonio nije neki, nije, nije bio neki strašni nije tim u to doba. Kako, tako kako se desilo da, da čovjek koji je danas uličenje svega najboljeg u NBA ili šta god trener, kako, je, kako se on pojavio tad i kako je uopšte došlo do ideje da se on pojavi da se on pojavi u Europi da nekoga pogleda. I sad meni Greg priča da je on njima predložio, Greg je inače dosta vremena proboje po Evropi i uvijek je zastupao uh, ideju da se košarka ne igra samo u Americi, nego se igra po, 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 po Evropi sigurno. Da ima, tako da ima talentovanih ljudi i da oni smatraju da bi to jednog dana moglo da donese benefit i za organizaciju i za timovi za ovoj zonu. Tako je Greg praktično bio na nekom zadatku, iako je dosta znao o tome, a posebno su ta znali što su bili draftovani Divac i, i Petrović, dao da vide nemoguće da su samo njih dvojica iz te selekcije, a znali su da je ta, ta reprezentacija Jugoslavije ipak nešto malo, malo drugačije odnosno na sve ostalo. I dolazi u, 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 na neki turnir kad smo bili u Dortmundu i praktično gledajući sve te ljude, iz nekog razloga ja mu se malo za nijansu više svidi mi i uz ja, ja tad nisam za engleski uz neko prevođenje moga kolege Zorana Jovanovića Greg u stvari uputi mi želju da bi oni možda 
mene vidjeli, vidjeli kao dio San Antonija, ja sam bio uh, slobodan agent i to je sve zavisilo od mene, u tom momentu nisu postojali nikakvi odnosi između NBA timova i evropskih timova po pitanju... Znači tu si pit... pionir bio. Tako je, po pitanju odlaska, odlaska u Ameriku i ono što si rekao prvi, kad kažemo prvi, pričamo o, o razlici od mjesec, mjesec i pol pa, dana. Ali si ja... prvi. Tako je, ja sam otišao, otišao u San Antonio praktično u sred ljeta na neku jako visoku temperaturu, sjećam se kad sam došao u San Antonio, to je bila muka neviđena, praktično provio tamo dva dana, spakuo stvari i otišao sa timom da igram ljetnju ligu u Los, Los Angeles. Angeles. Sad, tako je, sad meni je sve to jako prijelo, jer sam tad prvi put, ne samo ja, nego i Divac i Dražen, došli u, u susret kako funkcioniše organizacija koja se zove NBA, kako oni rade, Zašto su oni toliko bolji od nas i ako su oni toliko bolji od nas, znači ako smo mi radili 200% i provodili mjesece zajedno, oni mora sigurno da rade makar duplo da je bili bolji od nas. Avaj, nije baš to tako. E tu te čeka, molim te, tu, ti si rekao jednom prilikom, uh, Jugoslovenska košarka je, 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 je nasljednica praktično ruske škole i ako hoćeš da treniraš ti trebaš da, da crkneš na terenu na tom treningu znači da bi došao do određenih rezultata dolaziš u Ameriku i to su te tvoje čuvene riječi sa puno manje treninga dolaziš do određenih ciljeva znači ciljano se trenira možeš li mi malo to pojasniti to bi bilo jako interesantno šta se tu ne treba, ne treba, Dino, ne treba Dino biti mnogo pametan čovjek sabere dva i dva Uh, i da je jednako otprilike ovo. Ako, je, ako oni uložu manje energije, manje treninga i praktično uh, najlogičnije je ostaviti prostor i za tebe, i za tvoju familiju, za tvoj odmor, a pri tom i, i jedan, jedan dio dana u treningu, onda možeš samo to da potvedeš da se ipak tamo radi malo drugačije, odnosno uh, preciznije u odnosu na igrača što koji su njehovi zahtjevi, što on možda popravi, na koji aspekt, kad ga vidiš koji igrača, na čemu treba se radi i oni su u tome vjerojatno najveći slučajnosti na svijetu. Kao onda, tako i sad. Kao onda, tako i sad. Tako da, mimo ove cijele priče zašto nisam igrao, kako nisam igrao, mislim da sam mogao, mislim da nisam imao adekvatnu minutažu, mislim da je na moje mjesto igrao jedan strašni strašni igrač, dobar momak, ja ga mogu govoriti, Sean Elliot. Ali, e, ali da, ja kažem da se bio bolji od njega. Eto, moje mičine. Koji objektivno nije bio bolji od mene, pa samim tim mi je bilo potpuno nejasno zašto mi ne dijelimo neke minute ili, ili ne pomognemo timu ovaj, na, na podjednaki način. E, to, taj dio nisam razumio koji postoji u Americi, on je, on je doveden kao treći pik na draftu, ja sam free agent, ovaj, bio slobodan agent i u toj konstalaciji, u toj konstalaciji a, mislim da odnosi nisu bili baš, baš onaki. Korektni. Sam ih ja sad, e sad, a, Gregu je svakako jako bilo stalo da ja igram ili makar da budem, kako bi rekao, ne samo da igraš, nego da e, da ostaneš u želji i volji i, i motivaciji da dobro treniraš, da si tu nezavisno od toga što igraš i što ne igraš. Sve je ovo bilo u redu, međutim kad je dolazilo do situacija, posebno kako je vrijeme, vrijeme prolazilo gdje ja opet ne vidim, ne vidim ne ra- ne. zašto ja ipak nemam neke određene minute, to je postajalo sve teže i teže za mene, A, i onda sam, počeo, onda sam počeo u stvari suštinski da shvatam da to malo drugačije funkcioniše, ali moram ti priznam, to ljeto prije nego što sam otišao, ja sam sa Lukom Pavićevićem bio u Crnoj gori, bili smo zajedno u Odomru, Luka koji je bio... U Juti je, stil... je bio Juti. Ovo meni tad kaže da, da se on baš ne slaže, ne slaže sa situacijom na, i načinom kako ja treba dodam tamo, on je znao da je Šon bio, ovaj, ili od bio draftovano San Antonija i, i negdje izrazio svoju sumnju da bi to moglo da dođe do ovih problema. Njegovo, njegovo je očigledno bilo ispravno, a ja sam uvijek mislio 
Pa je vidiš tamo, pa ćeš radiš, ako si bolji i bolji igrač, ako ne igri si bolji, šta da radim? Možeš samo jedna kratka degresija, samo ovo me živo interesuje, vrlo interesuje, moj vjerovatno te nikad niko ovo nije pitao. Divac je imao šansu da relativno brzo uđe u petorku i to je, ja mislim, bio i osnovni motiv da se razvija u pravcu kako se razvio. Dražen i ti niste imali tu sreću. Dražen je ostao na klupi onakav igrač, onakav igrač gdje je jednostavno ovaj sa Acom sam isto imao priliku da razgovaram noć i noć provodio na telefonu gdje je jednostavno to toliko teško palo upravo ovo što ti kažeš osjećaš da možeš bez obzira na toga što imaš jednog Drexlera imaš jednog Portera koji su ti direktna konkurencija znajući Dražena kakav je on je jednostavno bio ubijeđen da on može oba dvojicu nadmašiti u tom trenutku ali on je možda imao malo više strpljenja nego ti, jer ja znam da te i Don Nelson tražio dole u Warriorsima u to doba. Zašto se otišao? Šta je razlog? Ili je... Ne, nije ovaj. Ajde sad se vratim ako divac. Pošao, otvorilo mu se... Otvorilo mu se, nevjerovatno. To je bilo. Odmah je odmah je stekao minutažu, odnosno prostor gdje bi on trebao da pokaže svoj talent koji je svaki i ogrom. Dražen je nešto igrao, nešto igrao, ne dovoljno za njega i za njegovu reputaciju koja je stvorena bila u Evropi i nije bio zadovoljan sa tim minutažama koje si imao. Za razliku od njih, ja nisi imao nikakvu minutažu. Tako da, neće da bude, ne može da bude isto, kako bi ti rekao. Znaš, jer ti, kad igraš i 10 minuta, i 12, i 8, i 15, opet imaš još četak. Naravno, naravno. Osim najboljega mjesta u hali, razumiješ, i peškirati ne bude ladno, nekako, kažeš, čoveče, ja se osjećam da sam dio ovoga tima, kako bi rekao. E sad, Sad, odlazak u Golden State na koji je iniciran od Grega u februaru mjestu kada je to tad bilo i njegove želje i moje želje da se to promijeni, da se ode kod trenera koji bi vjerovatno mi našao prosto igram, iz nekoga razloga je stopirana od Larry Browna i praktično ja nisam dobio mogućnost i tad sam onako dobro bio razočaran jer sam vidio da to baš i nije tako kako sam mislio. U svakom slučaju ono što je dobro, ono što je dobro, ja se vratio posle te godine, nisam htio da doživi mislu sudbinu dvije godine za redom, vratio sam se, ne kažem da sam uradio dobro, ali benefit te godine je da sam radio jako dobro, da sam imao u konkurenciji jako dobre igrače, da ti provodiš vreme sa ozbiljnim igračima i ti postoješ bolji, da se poradilo na masi, što bi rekli, teretana i na tijelu i kao benefi svega toga povratak u Jugoslaviju tadašnju je meni bio znatno lakši za igranje jer si nekako dobio črstinu, dobio si snagu koja svakako jako priče i na samopouzdanje, tako da to je benefit samo jedne godine koju si praktično proveo u medicinu. Ti si po tijelu se vidjelo da se jako puno radilo, jer je to sasvim bio jedan drugi Žarko Paspan koji se vratio nazad. Tu si godinu proveo u Partizanu, počinje polako guža u Jugoslaviji, jel tako? I ti odlaziš u jedan Olimpijakos. Danas kad pričamo o Olimpijakosu, mi pričamo o klubu koji je ostavio dubog trag u Evropskoj košac, međutim kad si ti došao to nije baš bilo tako, to je bilo u povojima nekim. Ali onako opet izučavajući tebe, ja mislim da si ti udario temelje tog olimpijakosa, te tri godine koje si tamo proveo su bile veličanstvene. Ti si jednostavno, je li to bio tvoj prime? Je li to bio tvoj moment gdje si ti jednostavno radio što si htio? Po meni je tako izgledalo, ti to misli ovako lajčki. Prvo kapiram da sam ja došao do te pozicije koju možda nisam imao u drugim klubovima. To je pozicija onoga strelca 
nemilosrdno koji možete da 45 što je što ste uvijek pogodate e sad u tom momentu to je olimpijaku si tražio tada je bio tada je bilo pravilo jednog stranca prve godine pa se to promijenilo drugi stranac tako ali hoću ti kažem dođeš do pozicije koja ti očito odgovara Bravo. znaš Bravo. od tebe sve zavisi i ti to isporučiš i to radiš svaku noć odnosno svake nedelje ili šta go ili svak dva ili dva puta na nedelju i sad tako i sad Olimpijakus koji je bio neću kažem mali tim Olimpijakus uvijek veliki tim to je velika eh, velika brand, ovaj, veliki brend košarkaški od jedan put prvi put eh, dolazi u kontakt sa nečim što njima se čini mnogo interesantno mnogo dobro tako da ta košarka mimo futbala koji je bio dosta loš vrlo brzo uzima neko svoje mjesto ljudi dolaze zato im interesantno od jedan put Olimpijakos dobija i Arisa i Pauka koji su do tad bili neprikoskovni u, u, u Grčkoj i njima se to sviđa a onda izlaze, iz, dolaze na teren zato jer postoji neki, neki momak iz Jugoslavije koji, koji može ti dati 3.41 i to pravi ogromnu razliku za tim. Istina je da od jednog, neću da kažem, velikog imena tima, ali slabom po kvalitetu, to se počne da se bilduje i kako bih rekao, Olimpijakos je danas vjerojatno jedan od možda po najboljih klubova u Evropi konstantno je. Ali zahvaljujući temeljima koje si ti postavio, da ne budemo previše skromni, i ako si tuku u tom periodu jedan Aris i kažeš i Paok u tom Arisu je bio, je bio još uvijek teda Galis Janakis. Kako da ne, to oni... Su, pa, to su, to je. su, to je, to je, jedna, to je jedna promjena. Do tad lider je bio, jel tako, Aris, oni su jednostavno držali primat u Grčkoj tako košarci, je. a ovaj, Galis, Janakis, ko je bio, Kristodulu, Fasulas, da, da, sve, to su, sve, to je bila i to ekipa, no, do, i ti dođeš i to rasturiš, to je sjajno. Do, dobra liga, to je bila dobra liga koja još uvijek bilo vrijeme kontrolesanih stranaca, gdje je bio mogu jedan samo stranac, pa sljedećih te četiri godine samo dva. I sad, uh, U tom periodu, znači, izvini, molim te, samo radi gledalaca, da oni shvate, to, to postaje jedna respektabilna liga, dolazi, uh, ja mislim, je ono, ona iz Lakersa, uh, Byron, Scott. Byron Scott, dolazi i igra sa Dinom Rađom, je tako, koji se vraća iz Celticsa, je tako? Tako je. Ti si kasnije ovaj, pa preozbiljna ekipa, bio je Tarlač tu, bio je, bilo je kasnije, ovaj, ne mogu sad da se sjetim svih imena koji je sostalo tu dubog trag, ali postaje upravo Grčka liga ono što je danas praktično. U... Ovaj, ja, ja moram da kažem da je Grčka u, u periodu od 1991. do 1997. 1998. bila sa razlikom najbolja liga u Evropi. Bravo. A svakako to moramo da povežemo, povežemo s ekonomskom situacijom te zemlje i e, mora se kaže da e, ja sam imao sreće da živim u zemlji koja je e, vjerovatno ekonomski najbolje stajala u, u Europi mimo svega što se zrači, da je to strašno uticalo na dobar osjećaj ljudi generalno u kom pravcu im zemlja ide i e, normalno da je to uticalo na sport, zato su tad počele da se izdvaju neke ozbiljnije pare. Samim tim imali su priliku da dovedu po najbolje strance koje su mogle da dovedu u, u nekim pristojnim godinama a, a, i, i ne još uvijek iznurene, nego su još uvijek bili spremni da igraju dobro i sve je to dalo neku drugu prizmu toj ligi a, a, da u kontinuitetu jedno 5-6 godina za redom 7, a bog ne malo i kasnije eto, da, da to bude dobro, ja se zato kažem, ja sam imao sreće da živim u zemlji, iako mi to nije bio prvi izbor, nego mi je prvi jer olimpijako se nije bilo na mapi nigdje koji olimpijako, moje želje su bile nije da, bitno, Barcelona je. jednostavno ne želeći dodajem tamo ispostavilo se kao naj, najbolje za mene kao igrača i financijski i... ako sam u, 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 ono, čitao sam dosta novinskih zapisa prije ovoga je li istina da je partizan kad se vratio za tebe e, tražio 
sad je to malo u ovim uslov prošlo je 25 godina pa se nadam možemo pričati o tome oko milion dolara se tražo što je u to doba bio transfer neviđeni jedini koji se javio bio je olimpijakos koji je mogo to da plati nije bilo na kraju milion bilo je 700 ili 600 ja ne mogu da se setim ali su to bili ogromne pare u to doba teško je proceniti i danas kada je 600 kuljada to je otprilike ono nekih kirikija a tada je to bilo nenormalno u svakom slučaju u svakom slučaju ispostavilo se kao dobar potres i za mene i za njih i to je krenulo da funkcioniše svake godine sve bolje i bolje i kako bi ti rekao, s druge strane imaš raspad u svoje zemlje gde se dešavaju neke nenormalne stvari, s druge strane ti živiš pikove karijere i života generalno zemlji koja vjerovatno provodi svoje najbolje godine u istoriji po pitanju ekonomije, života ljudi, osjećaja na ulicama, radosti, koja svakako ima veze sa nosim, jer to obično biva tako kod ljudi. Tako da sve to zajedno je jedan miks nekih lijepih osjećanja, s druge strane mnogo loših i kao 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 moment se dešava ta 95-a koju smo malo prije pomenuli i ovaj dosta pomješanih stvari koje baš nemaju nikakve veze s drugim po pitanju emocija, osjećaja, razmišljanja kako, zašto i zbog čega kad se pomenuo tu 95-u moja supruga dolazi iz Beograda i nemaš pojma koliko ti imaš ulogu u našim životima Sad ću ti reći jednu vrlo interesantnu priču. Bilo šta da ostvarimo, recimo, neku pozitivnu stvar kod nas, ona se pojavi i ona sva radosna kreće sa pjesmom Sad si uzo pehar pa spalje. Trofej pa spalje. I to je postalo ovdje kod nas u Sarajevu, jednostavno. Bilo šta da se dešava, to je postalo uzreć sa Sad si uzo pehar trofe i paspalj, mada ljudi ove mađe generacije možda i ne znaju ko si ti. Biće možda interes, ali pazi, to je legendarno, to su stvari koje su prelijepe. Ja bih te zamolio da mi ispričaš kako je to nastalo, mada ja to znam, ali bih volio da ispričaš još jedan put ljudima koji nisu u to upućeni, kako su to naši prepjevali i kako je došlo uopšte do toga jer je to postala sad jedna krilaca uspjeli smo i sad si uzo trofej paspalje i tako je to krenulo Dino kao posljedica mog odlaska iz Olimpijakosu pa na crnku su opet neka zastava priča možemo da tome pričamo to se sad pričam kad sam ovaj kad me prijatelj prije 15. dana odnosno 20 zamolio da dođem za Grčku i da uradim neki intervju za njega da pošto mi je veliki prijatelj i on je u sportu, ja ne znam, 3-40 godina, samim tim mi se učinilo kao obaveza da bi to trebalo doraditi. I mi pričali smo dođe... Jako lijepo od tebe. Znači, mnogi stvari, između ovo su to pošto. To nije tema razgovora, ja sam prešao i praktično od prve utakmice moje za Panatarikos, recimo, na nekoj prvoj utakmici kupa gdje se tako potrefilo da u prvom krugu igraju olimpijaku i spenataniku su na kojoj maloj sali sportinga na sjevernom kraju Atine grčki navijači odnosno olimpijaku su se počeli pjevaju denta paris kipelo pote znači nik nećeš uzeti kup razumiješ? i oni su to drvili cijele godine ovo ono i normalno kad je prošlo evropsko prvenstvo i kad su stvari Kažem, počela se između kontroli, nego jednostavno ti kad dopiješ domaćina prevenstva dva puta, normalno da osjećaje nisu baš isti. Naš želje su jedno, a ovo što se dešavalo je drugo. Svo vrijeme je provejavala ta pjesma, vrlo brzo su naši shvatili o čemu oni pjevaju i šta pričaju, a onda su oni napravili svoju krilaticu koju su pošto ih je bilo dosta dolje, koji joj su pjevali uredno i normalno katarza toga pjevanja i uspjeha se desila posle finala i to je tako i ostalo, onda je se desilo na balkonu i ušlo u legendu. 
nešto je prigodna i da se ispjeva, razumiješ? Ono isto kao, kao što nije bila prigodna da to slušam godinu dana. <laughs> pa ču, slušali smo i na oprošta, ja sam je slušao, pošto sam fanatik, ova oprošta je Saše Đorđevića, kad je samo dodao loptu, kada je čitao yes. Bjorn i Rusto i krenuo sa tom pjesmom. To su veličanstvene stvari, jer su jer, jer neuništive. Znači, to, to, to je... Ja mogu misliti kako se osjeća čovjek u takvim trenucima. Ja ne znam, veličanstveno. Dobre priče, dobre priče. E, sad ću opet sa dobrim pričama, jer ja hoću da širimo dobre priče na Balkanu. Dosta nam je tmurnih priča, dosta nam je ovih luđačkih nekakvih košulja u koji su nas obukli, gdje nas jednostavno plaše jedni drugih i zato jednostavno hoću da u najboljem svijetu predstavim sve one koji su ovaj Balkan učinili ponosim na ovaj ili na onaj način. Dolazimo dolazimo sada do onoga što se spomenuo da su ti ukrali možda 5-6 najboljih godina Ajde, četiri. Ajde, evo, ja ću reći četiri, ajde, četiri. Ja ću neko svoje skromno mišljenje reći. Da je ostala bivša, pričamo je hipotetički. Ja sam neko ko je možda, ajde da kažem nekako idealista, mislim da bi Atalanta 96. u sastavu Petrović, Paspalj, Kukoć, Divac, Rađa, sa nadolazećim nekim zvijezdama tipa Đorđevića, Danilovića, da sad ne pričamo tu i Rebraća, Bodiroga neki, tu su sve apsolutno momci koji su sposobni da napravi krupne djela. Mislim da se i ovaj drugi Dream Team ne bi baš tako dobro proveo. Jer vi mislim, ja mislim da vi ste bili u, u, da vi niste bili u prajmu 91. Vi ste pokazali što možete, ali sad bi to bilo jedno četiri godine ja mislim razigravanja. Jer apsolutno ne vidim nijednog konkurentu u Evropi koji bi vam mogao ovaj, da parira u tom dobu. E, dobija čovjek na samopouzdanju, dobija čovjek na uigranost, dobija na svemu. I onda mislim da ne bi to za vas bila Ogromno. Bila bi prepreka, ali interesuje me tvoje mišljenje. Za Barcelonu mislim, da se slažiš ili ne, da je malo rano. Ajde, ajde samo malo naprijed. Znači, kako su mi došli u situaciju i šta se dešavalo? Znači, 90. godine, kada je bilo svjetsko prvenstvo u Argentini, sam tim što smo mi to osvojili onako dosta ubedljivo, mi smo stekli pravo, odnosno... I ti si bio najbolji strelac u finalu. Pa nema veze. Ima tu veze, ja sam to prokopčuo, malo, ajde, nema veze. Šutiš. Sad, ovaj, 90. godine, mi smo stekli pravo da se pojavimo u završnom žrebu oko dobijanja svjetskog prvenstva. Beograd je to i dobio i praktično 94. godine svjetsko prvenstvo sljedeće je trebalo bude u Beogradu. U Arene. 91. je odmah počela se pravi ta ta hala koja će se postaviti na kraju da je postala dom jedne ozbiljne košarke i navijanje svega i po logici stvari da smo ostali zajedno mi bi 94. igrali na svjetskom prvenstvu amerikanci koji su vidjeli da je vrag odnio šalu pojavit će se 92. u Barceloni svakako se slažem s tobom da mi ne bi bili ovaj toliko konkurentni kao što smo kao što smo trebali da budemo nekoliko godina kasnije. Nije bilo zrelo po meni još, ako se slažeš. Znači, ako je 94. bi se pojavila kao neko svjetsko prvenstvo u našoj zemlji posle Zagreba prvi put da igraš u našoj zemlji, pretpostavljam da bi to bilo jedan od pikova naše prestacije, jer praktično ja bih u tom momentu imao 28 kao što sam u Atlantiji 96. imao 30 i praktično naš maksimum je trebao da se desi u Atlanti i gdje potpuno sam siguran sa tom ekipom sa kompletnom ekipom da bi smo imali neke ozbiljne šanse da li bi to bilo za prvo mjesto ali znam ono sigurno mimo toga finala sva ostala takmičenja i sve što se dešavalo bi otprilike bilo otprilike bi se dešavalo kao 
89. Zagreb. Opuhali bi sve i to sa triumfalno. Čini se da bi to bilo. A znaš što meni daje za pravo da kažem da Atlanta bi bila vrlo interesantna. Tvoje prvo polu vrijeme protiv Amerikanaca koje je bilo maestralno. Ja ne znam, trpo si ih sa svih mogućih pozicija. Jer ti imaš i ulaz, ti imaš i tablu, ti imaš igru leđima. Ti si demonstrirao silu u tom trenutku i vjerovatno si imao i motiv da im pokažeš da su pogriješili u tvojom slučaju, jer po meni, ja iskreno mislim da si ostao u NBA-u, mada si kasnije dobio sam informaciju, dobio ponuda od Atlante, pa nisi otišao, jel? Posle poslije. Posle te utakmice, da. Da, ovaj, možda, eto, ja lično mislim da, 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 a ispriječit ću kasnije moju priču, neki, 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 moj, moj skromni sud, jer sam imao priliku da učestvujem u razvoju Dirka Navickog, mislim da si, da si, ovaj, mogu ostaviti ogroman tragi u NBA-u, ali eto, Bog je htio tako kako je htio, ti si velikan i ovako i onako i mi te volimo kako god. Idemo dalje. Idemo. Tako je, to ti je životna priča. To su životne priče. Šta bi bilo, kad bi bilo. Znaš, i lijepo je, ovo ne pričamo ni o skromnosti i neskromnosti, ne pričamo samo o nekim situacijama koje... Žarko, mi pričamo o rezultatima, ti si raznio prvo polu vrijeme, ti si njima pokazao da oni te ne mogu čuvati. Ono je bilo, ne vjerovatno. Nisam baš to siguran, neću pričamo o detaljima šta se dešavali, u svakom slučaju oni su vjerovatno obratili pažnju na druge ljude koji su bili značajno poznati, većina Ica, Danilovića, Saleta Đođevića i... Kako bih rekao, negdje... Gdje ćeš tebe ostaviti samog, gole, pa gdje treba čuje? Neozbiljno, neozbiljno. E sad, kad ti daš malo luta dobrom igraču i on ti da dva, tri, četiri puta koš, onda se to, onda se situacija mijenja. Tako da, to polo vrijeme je bilo dobro, generalno dobro za tim. Nismo igrali ništa strašno, možda sam ja igrao jako dobro, ja sam pogađao sve, ali... I generalno smo ispromošivali neke silne penale. Ja pričam o tebi. Ja sam to pet hiljada puta pregledao i kažem pričam o tebi. Eto, to je taj moment. U svakom slučaju dobro iskustvo, lijepo. Mi smo praktično uradili ono zašto smo došli, a to je praktično srbna medalja, jer je to već godina gdje smo se spremali kao i onih svih godina po dva, tri, četiri mjeseca i to je bilo više nego dovoljno da da onako da ekipa koja je spremna materializuje ono zašto je došlo. Mi smo došli na Srebrnu, da pokušamo da ne izgubimo finale 30 razlike, pa to da izgubi malo smisao. Možda se za našu ljubestaciju desilo ono što je najbolje. Kao prvo polovreme bilo super, ali nismo imali snage za drugo, izašao Diva, s njih igrao Savić, ono da da su oni bili, sad je to ravno, ravno. Špekulacija jeste. Tako. Sad nema veze, ali mislim da su svi jako to prihvatili dobro. Mi smo se srećnim vratili i mislim da je to bila dobra repristivna godina za nas. Kako nije, kako nije. Idemo dalje. Znači, osnovno sam i dužan, zašto se odbio Atlantu? Privatni problemi, otišao sam tamo kod vrhunskog trenera koji je vodio tu selekciju na olimpijskim igrama. Maš, nemam tu puno se kaže, ja sam se zatekao tamo, međutim, zarad nekih svojih ličnih stvari nisam imao niti energije, niti čiste glave da bih se ja tu umješao i posle par mjeseci jedan vrlo srdačan rastanak, razumijeli su mi to i onda idemo dalje. I sad od 96. pa nadalje ulazimo u neke segmente u karijeri koji su naguvještavali da sam ja da sam ja ovaj neću joj kažem na zalasku znači ali to je već 97. je 31. godina tu se dešavao neke jako lepe stvari 98. a druga e onda se dešava makar meni loše stvari i životne i ovaj i sa mjestom gdje sam živio i generalno to je sve bio naguveštaj da sam ja pik doživio vjerovatno u 30. i 31. i da se 
dovode u pitanje koliko ja još mogu da razumijem. Ti si poslije toga napravio još par izleta, poslije si bio u Francuskoj, jeli? Jeste, ja sam bio nešto, tako je, bio sam u Francuskoj kao posljedica sjedenja sa divcem u Šarlotu, divac ovaj, to je posle Atlante, znaš, divac trejdovan iz Lakersa u Šarlotu, nikako mu to nije lako palo, a ja, a ja kao posljedica ovih silnih problema privatnih, ja uzmem auto iz Atlante, pođem do Šalota, to je neki 200 milja ili šta god, i sad mi provodimo recimo tamo sledećih 20 dana na neka dušta, koji je praktično samo preselio iz Los Angelesa, on mrtav, ja mrtav, znači dva mrtva tijela što bi rekli. I on malo ide na te treninge, to mogu zamisliti na što je to ličilo, ja se tu da šunjam, ne znam što ću od sebe da radim, dosadno mi brate šta ću popremiti, i dolazi njegov menačer, Bogom i čuveni menadžer, neki Mark Fletcher, i pita me, što ćeš ti da radiš? Ja rekao, ne znam, pravo ti kažem, mi se razmišljao, trenutno sam ovde, pa vidjet ću, razmišljat ćemo o tome, ajde, kaže, imam dobre konekcije sa Parizom, Pariz sa Žermenom, i kaže, ako si raspoložen, oni bi te rado vidjeli, ti si veliko ime i tamo, u ono, ako te jedno interesuje. Kako da sjedim u Šarlotu, Pariz nije loš grad, što da ne. I onda sam tamo bio, to je bila jedna epizoda, interesantna životna, ali ništa nešto... Ali imam osjećaj da taj Pariz je htio da uloži i grde pare, čitao se dosta o tome, ali nekako se nije primila ta košarka u Parizu. Nije to, uopćno manjim mjestima u Francuskoj je to sasvim drugačije, jer sam imao neka iskustva isto tu. Šta se tu da se... Uvijek je postojala želja i volja da Pariz i London budu u centrali metropole evropske košarke. I dan danas postoji velika želja, London je nešto malo počeo da radi po tom pitanju, ali mislim da bi timove u koje bi se uložilo u skladu sa tržištem, odnosno mjestom odakle su, mislim da bi ih rado dočekali kao dijelove Euroligije na bilo koji način. Sad u tome pravičo se ide, to mislim da bi podržao NBA, jer ipak oni su vrlo precizni po tom pitanju. Pravi špare... Ogromne tržišta, to su tržišta i onda se jednostavno sasvim jasno, danas je to sve kalkulacija. Pravi špare prepoznatelj si, ne pravi špare, izvini, ne pričam u istoj kategoriji, razumeš? Tako je, ta godina u Parizu je još jedan put dokazala da, recimo, ja se dobro sjećam, oni prave trodupli program odbojka, rukomet i košarka, igrali smo svi što ispali i ovaj sali kao zajednički klub, jel? Dođe recimo hilju ljudi. Znaš, takav Pariz je čudan, znaš, toliko je velika ponuda Pariza u svemu, od kulture, od ovoga, od onoga, i na kraju krajeva, ipak je košarka tu na trećem mjestu, tamo imaš četiri nacije, taj, kako se zove, futbal ili šta god. Ja, ima i rugby. Ima tako i rugby, imaš Pariz Žemen, a onda neđe košarka, rukomet, Lijepo je to bilo iskustvo, pristojna košarka, meni vrlo, vrlo jasno kao definicija francuza, kao sportista i kao mentaliteta i to je bilo dobro iskustvo, mimo toga, osim predivnog rada i nekog lijepog druženja sa našim ljudima, ja bih sve ostavio po strani što bi ja rekao. Divno, 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 divno. I to me jako interesovalo, jer kad dobio potvrdu takve legende, da sam u pravu, nekako Pariz nikako da se primi, to je jasno. I ovo i da danas nikako da krenu s tom nekom košarkom. Ali nema veze, nećemo njima trošiti riječi, oni su propustili jednog velikana. Idemo, ovaj, šta te, imam milion još pitanja, znači, reci mi, čitam 2005. U stručnom štabu se sa Željkom Obradovićem za to je bilo evropsko prvenstvo u Srbiji, je li tako? Četvrta i peta, da. Čitam da si bio 
enormno, enormno razočaran pristup omigrača i da se tu shvatio da to više nije taj pristup, da to nije taj odgoj, da to nisu ti ljudi, iako su oni vrhunski i uspješni, reci mi šta te to toliko razočaralo, osim rezultata. Odnos, 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 naš odnos, pazim, pri tom oni su stvarno dobri igrači, dobro treniraju ono jednostavno, pojavilo se drugi parametri ponašanja i odnosa igrač trener. Sad, ja ne kažem da je ovo naše bilo ispravo, nije bilo ispravo. Ovo naše samo donosilo rezultate, pa samim tim gledanje na košarku i na sistem koji si koristio, onda bude ispravo, razumiješ? E sad, to je prvi put za mene što mi je jedne strane razočaralo, a s druge strane mi pomoglo da ja nešto baš i ne želim da budem dio toga tih promjena koji se dešavaju. Sad pričamo od 2004. danas je 23. ali tako? E sad možda misliš 23. i 4. Znači, meni je to bio prvi kontakt da su se neke promjene dešavale i da ti igrači nisu baš toliko kako bih te rekao, toliko gladni pobjede a kad kažeš gladni pobjede, to podrazumijeva i svako jako ponašanje koje s tim ide. Znači, imaš tačno postulate, ako hoćeš da nešto uradiš, to želiš da uradiš, a da bi to sve želio, moraš da uradiš neku ogromnu energiju i u skladu s tim da se ponašaš sve dok si u okviru priprema, represtacije ili represtivnog programa, kako bi trebalo. Razumijem ja i tri mjeseca duge pripreme, pa onda Duda nađe način da te malo opusti, da malo nešto promijeni. Ovi su prvi koji su počeli da pokazuju da im je malo... Previše je to. Razono da veća od fokusa zašto su tu, razumiješ? Željko, uz velike sugestije i silne priče što smo imali, Željko je mislio da će ipak da se urazume onoga momenta kad dođu u Novi Sad, pošto pričam o onom sadu grupi 2005. godine, ne desi se šta se desi, doživi ogromno razočarenje, desi se šta, bla, bla, bla. Generalno, ja mislim da je tu prvi put Željko vidio da se stvari mijenju u represtaciji i da aršini nisu više isti. Meni je pomoglo, lično meni je pomoglo, ja nisam pokazao posto ga neku želju da se petljam u to i jeste jedna velika propuštena šansa jer imati Željka za trenera Željka za trenera 2004-2005. godine, a da praktično ništa ne uradi s tim, nego da doživiš najveće razočarenje, mislim i da je njemu nije bila slatka, niti ikako pozitivna na bilo koji način. Potpuno te razumijem, svi su očekivali titulu, rekao si jednu fantastičnu rečenicu, da su trčali na rukama, trebali su to uzeti, a mogli su. Ja lično mislim, pošto, eto, ovako lako pričate, znači kad nisi involviran, tu je jedna druga era gde dolaze igrači koji su već enormno, sa ogromnim ugovorima, oni glume zvijezde, ako smijem ja da izdijem, tako sam pročitao, sad ne znam, ponašaju se, ne priče jedni s drugim, komunikacija ne valja, ne poštuje se ono što su bile svjetinje prije i Ne bi sad ulazio, znam da ti sigurno ne bi te dovodio u nezgodnu situaciju, ali... Dino, nisu gladni, prosto nisi gladni. Nisi gladan, znači ne želiš. U svo poštovanje ljudi treba da uzmiju pare i hvala Bogu da uzmu što više i sve to ok. Ali ako si se opredijelio za ovo i ako si rješio da dva mjese... Onda grizi. Onda grizi, onda... Radi ono što možeš, kako bi trebalo. Lijepo izaći, niti su prvi, niti zadnji koji izlaze i mi smo, razumiješ, ali uz neku mjeru, uz neko vrijeme kad se to može, a kad 
dođe vrijeme odlučivanja, znači vrijeme turnira i vremena provedenog tu, onda sve podrđuje što me. I po meni to je najveća razlika. Opet i kažem, treba ljudi da uzmu sve pare ovoga svijeta, neće živjeti, neće igrati cijeli život, ovo ono, ali ako se odlučiš za to, možete da se odlučiš, to je sve u redu, ako se odlučiš onda uradi ono što je do tebe. Ako urade svi šta je do njih, i ako imaju isti fokus, to ne može da ne da rezultat. Ovi su pokazali da to dovoljno ne žele, razumiješ? Sasvim je porečeno. Šta sad da te pitam? Vrlo, vrlo, vrlo ima interesantnih pitanja koji su sad nevezani. Ajde ovako, stalno mi je nešto u glavi, malo prije ispriča smo, Krenuli smo, pričamo za košarku regionu generalno i dado smo jedan dobar primjer Partizana, kako je Partizan uspio da drži tu tradiciju i kako su ti navijači uz razne situacije koje možda nisu bile najbolje, ali uz razne situacije kako oni to prevezelze sa timom i uvijek se pitam pomenuo si najveće brendove jugoslovenske košarke misleći na Bosnu, Jugoplastiku, Cibonu ili šta god. Znaš onda u ovim ustojima današnjim mi možemo se složimo ili ne složimo koliko stranaca, zašto liko stranaca, zašto nema mladih igrača i o tome je pričao iz 15 godina sad. To je potpuno jedna druga filozofija, kako bih rekao, ali ovo ti je parametar da košarka može da uspije i ovim tržičnim uslovima, da ljudi, da timovi sa takvim brendom, danas ti je brend možda najveća stvar, Bosna je brend koji može da poveže ljude i može da bude podržano ljudi, to tako mislim i za jego plastiku i cibonu. Šta se radi, imaš primjer, imaš sve živo, idi u tom pravcu, kako bih rekao, ako budemo stalno pričati, stranci su nam krivi, zato mi ne pravimo naše igrače, to je loša namjera izrečena maliciozno. Znači ti si za ovaj ja jučer gledam petorku partizana, u odsudnim trenutcima imamo pet omnoputih igrača na terenu. Šta da radiš? Šta da radiš? Sad postavlja se pitanje Samo ti kažem nešto, vrlo prosto, kako bih rekao partizan i zvijezda nisu mega. Mega je jedan pristojan tim koji drži naš najpoznatiji menadžer, dobar samolac košarke i koji ne zavisi od rezultata u Megi. Jednostavno njemu služi i taj tim da podrži razne projekte u vidu igrača koje će da isforsira. Znaš, to je automatski drugačija vrsta odgovornosti prema navijačima i prema svima. On to nema. Da, situacija ne bi to bila jasna, totalno. Da, to je ekipu koristi da bi... Ali dobar projekat, jedan fantastičan projekat. A pri tom mora da se kaže da ti treneri tamo koji rade, rade jako dobro i da iz nekoga razloga mladi momci ili neko ko bi mogo da postigne nešto, žele je tamo da odu. Ne žele je da odu u... Zvijezdu i Partizan, jer i možda nije vrijeme. Nema nisa zvrlo. Partizan, na druge strane, i zvijezda, zavisi od rezultata. Kako bi te rekao? To su stvari koje nisu spojive. Tako da, ta priča oko pravljenja igrača, ja mislim da je to stručna priča da zavisi direktno od struke, odnosno od ljudi koji se bave, prvo traže, a onda se bave tim igračima. Znači, To što je pet crnaca, ja mislim da ne postoji čovek u regionu koji voli više pet crnaca, no pet bilaca ili pet naših igrača, to je kako ide, ali s druge strane moraš da opravdaš ono zašto si doveo Željka, Željka ti nisi doveo da ti razvija mladi tim, nikad to nije ni radio, nego brate ti razvija kult prvoga tima. I da donosi rezultate na kraju krajeva. Kako bi to je, to je to. E sad, kao Sve ovo što ja, pošto sad finansijske uslove, da ti sad ne pričam, ali tu ima dovoljno mesa da bi ta ista Cibona, Jugoplastika ili Bosna ili šta god, mogle da naprave takve finansijske konstrukcije, da bi to malo strpljenja, malo volje i želje i malo entuzijasta koji bi to radili. 
Znaš, kako je... Nadovezao se na jednu temu, ja sam prije jedno mjese znana imao u gostima Sami Ravdića, ovaj, košarkaša Bosne i sto, ovaj, i sto reprezentativice Jugoslavije, znaš ga, ovaj, pa sam ga pokušao jednostavno isprovocirati da pokuša ponovo sa Bosnom. Bosna je ovdje ugašena manje više, počinje se ponovo iz početka. Naravno, uvijek su problem te neke financije, situacije u državi. Da ne ulazimo sad, ali želim kod ljudi da probudim taj entuzijazam. Željko je došao u Partizan, mogu je otići bilo gdje, ali je došao da razvije našto. Entuzijazam je tu. Veća je ljubav kod vas nego kod nas. Eto. Ne, sad ja to neću da ulazim u to, istina je da je u ovom dijelu one zemlje košarka se nekako održala i svakako je veliko začrenje da gledaš Hrvatsku ligu ili Hrvatske timove da su na nekim stepenicama onako dobro lošim i svakako mislim ne samo na njih nego na cijeli region, ali opet ti kažem ovo je formula kako to može da funkcioniš, brend ima. Brend imaš, ako mi neko kaže da Cigona mora ovako da izgleda da liči, ja stvarno s tim mogu da se složim, treba im malo podrške, imaju tri sale u gradu od 5, 10 i 20 hiljada ljudi, imaju stepenice koje mogu da pređu, siguran sam da postoji ti dobri navijači, jer sjećam se prije 5-6 godina čim su prvi put pokazali malo života, krenuli im nešto pređu, da igraju, počele pobiđu nekoga, nijedan navijač neće gleda tim koji gubi. Čovjek neće se zainteresuje za prestaciju koja gubi, to je normalno, ali neko mora da napravi prvi iskorak, a ja stvarno ne vidim taj problem da jedna Hrvatska ili jedna Bosna ili šta god ne može da nađe ljude koji bi željeli da pomognu Ne da bacuju pare, nego da pomognu timu ako to vole. Sigurno, sigurno. Ne, 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 ono, ovo je van serijski. E sad hoću da te pitam najinteresantnije stvari. Jesmo li nešto možda preskočilo ovako pikantno što se tiče tvoje košarkačke karijere? Sad te malo pitao generalno košarci, to me jako interesuje sa strane aspekta jednog eksperta kao što si ti. Ima li nešto što smo možda zaboravili, što bi volio da kažeš? Za mene, recimo, vrlo bitno, a to nismo pomenula, za mene je to jedna od najdražih titula koje sam imao. Ja sam se godine posle Pariza opredijelio da dođem u Arisu. Da, 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 oprosti, nastavi, nastavi. Sad, taj odlazak u Aris je svakako bio pun sumnji u razmišljanju zašto ja to radim, zašto, svakako mi zvao trener tadašnji, koji je meni bio jako simpatičan, nije bio lijeki trener, ali mi je bio trener u Panatrikosu. Dobar čovek, profesor na fakultetu, bavio se košarkom, ali nikad neko veliko ime, razumiješ. E sad, on je prihvatio ponudu Arisa uz obećanje da će on ipak da nađu neke financije, inače Aris i tad, i sad, isto, ku isto, ista problem sa ovaj... Je li to ona čuvena priča, moram te prekinuti, gdje je šest igrača, nema uprave, nema ništa, i ti se opredjeliš da odiš u Aris, da ti to... I to je, i osvojite, ajde ispričaj to, molim te. To je nastav, to je nastav, a ideja je bila dobra. Znaš, taj teren, nema Filadelfija, to je jako težak teren da se igra. Arisovi navijači mogu da naprave ovo što radi i Partizan. Prave takvu atmosferu i taj jako težak teren. Ja sam dolazio sa timovima za Tine kad smo bili značajno bolji i jako smo teško dobijali ako smo dobijali. Tako da ideja tima i konstrukcije iz početka, čak to nije bio loš tim, onako po imenima, je mogo da obezbijedi uz recimo i ole pristojne financije da taj tim da taj tim može da uradi nešto. Tako da ideja nije bilo uopšte loš naš. E sad, mi smo tako i počeli prvenstvo, praktično mi smo imali 10-9 u prvenstvu sa timovima kao što su Olimpijakos, Panacenikos, AEK koji su recimo te godine sva tri ta tima su igrala igrali su kup šampiona, razumiješ? Da, da. E sad, Dobro je to bilo zamlješno i bila je dobra ideja i mi smo krenuli jako da odigramo ovo ono, međutim, kako to obično biva, drugi mjesec, treći mjesec, treći već teško, 
nema za platu, ode ti jedan stranac, ode ti drugi stranac, isti je taj trener, onako dosta, kako bih te rekao, dosta slabašno se povuče, neodučno, ode je presjednik i ode jedan put, ti nemaš više od 4-5 igrača, odnosu ili momaka koji su tu, baš i nemaju gdje idu. Ja bi mogao da odem, ali mi djeti idu u školu, ne zone nešto to da napuštam, tu već kreću u problemi, ali u tom momentu se dešava, u nekoj kraj januara ili početak februara, dešava se taj kup Grčke, svakako jako bitan, jer u kupu igraju tri najbolje ekipe koji igraju kup šampiona, Malo prije si pomenuo Bajron Skota i Rađu, oni su igrali te godine sa Pavličevićem Željkom trenerom. Vamo si imao Dudu Olimpijaku, si imao si Ioanidisa, sad je mjesec dana, on je bio u Aeku, strašni ekip. I imaš nas, Dijote, koji su se skupili i Bog te pita posle toga da li će to da živi ili neće živi, razumeš? I vi dobijete... I vi dobijete, to je čuveno, to je posao. Slišava se da noć prije prve utakmice na treningu je izbrem nogu i vidi, to je sad gotovo. Znači, ako je bilo je gotovo sve jedno, ali sad je pa pa gotovo, razumiješ? Međutim, desi se nešto neverovatno. Znači, ti momci, to što ih je ostalo, izađe na taj teren i od jedan put pokažu neko novo lice i nije od kuda dobiju Panatenikos sa Rađom i Bajronom Skotom u svu tu publiku i sad ti misliš da je to to jebat znaš ja kucu kucu ja sam na klupi možda bi mogu odigram a ne mogu zato jer je nove katastrofe i s druge strane Olimpijakus izgubi od Aeka Joanidi spokojni Bog da mu dušu prosti počne to da slavi kroz solu dobijamo sigurno i ja se skinem za drugu utakmicu Bogo mi to obijaše jako teško i za mene i za ekipu, oni vode stalno 10-12, 10-12 i Bogo mi zadnjih pet minuta mi ih okrenemo, ja im dam 14 za redom, mi uzmemo, mi dobijemo taj kup gdje niko živi, ne zna ni kako smo to uradili. E, to je recimo jedna od najdržih titula. I to je posljednja titula Arisa od tada, ja ne znam da su išta više poslali. Mislim da nije i ja sam mislim. Nije, nije, ja sam gledao, nije. Mislim da su oni, bio sam sad kod njih dolje kad sam radio taj intervju za ovoga petelja, pa sam bio, oni su napravili mali muzej Arisa u toj istoj sali. Da, da, da. Posle ne znam koliko godina sam bio tamo, odnosno muzej prvi put i vidim, i mislim da su osvojili još jedan kuk, možda 2003. godine, razumiješ? Ali se uredno toga sjećaju i ovi ljudi koji tamo rade, ne znam onako vrlo ljubazno gostopiljeno da dođeš kad dođeš jedno jako lijepo iskustvo mora ti kažem međutim ti si izgleda rođen za ove nekonvencionalne zahvate kažem znam se toga posle toga Jaris pokazao po svoju pravu stranu posle bukvalno ni 15 dana raspadne se i To je održavno kraja, nisu ispali iz lige zarad ove zalihe od 10.9. iz početka, tako da s jedne strane lijepo iskustvo, s druge strane žal, jer si mogao da napraviš nešto što, ko zna, možda bi se jari su ključi u nešto, možda bi se pojavili neki ljudi, ali posle 20 kusur godina, odnosno 30 skoro, izgleda se još nisu pojavili. Još radi na tome. Da, ne verujem ništa. Radi na tome. E pa to, 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 izvrsno, izvrsno, izvrsno. Ovaj, pitanje, svih pitanja. Ti kao, 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 stvarno, legenda. Ko je najbolji igrač s kojim si ikad igrao o? I zašto? Teško je, teško je reći, znaš. Da, moraš mi... Znaš, strašno je teško reći, to je pitanje koje će... Hajmo ovako, hajmo ovako, da ti malo pojednostavim. Da ti pojednostavim. Do 90-ih i svih ti budalaština koje su nam se desile svima, jer hoću malo pikanterija od tebi. Hoću malo da mi, ako dozvoliš, naravno, jer tvoj integritet, izuzetno te poštujem i svjestan sam da tvoja riječ ima ogromnu težinu. 
hoću jednostavno da čujem neke stvari koje možda su u košarce, ali su van košarke, ono tipa ponašanja, kako, kako, recimo, interesuje me, recimo, ta generacija za koju smo već rekli da je bila van serijska u svim elementima, vi ste već zvijezde, vi ste, ne postoji osoba u Jugoslavi koja vas ne prepoznaje, vi ste svakih sedam dana na televiziji, je li tako? To ne znam, kažem, ali eti. Ali evo, kako jeste, ja sjećam tih okričaja igoplastike i partizana, pa to je bilo strašno, to je nevjerovatno. Naboj ogroman. Hoću da pitan, kad dođe tu reprezentaciju, je li je li bilo neki koji su štrčali, ili je bilo tu neko međusobno poštovanje, je li bilo nekih incidenata tipa ono Znaš kako u velikim klubovima, kad pričaš recimo o Real Madridu, uvijek ima neko da tamo nešto, kao on je veća zvijezda nego drugi. Ili ste vi bili već jedna uhodana ekipa koja jednostavno se međusobno poštovala, jer nisam puno čuo da je bilo nekih, nisam čuo uopšte da je bilo incidenata, osim možda jedan ću ti spričat, a ti samo klimni glavom pa mi reci je li to istina ili nije. Ovako, Rino, vrlo je bitno da se zna šta znači igranje za prestaciju. Znači, svi uz te generacije i svakako se opet vraćam na to kućno vaspitanje koje je strašno moglo u odnosima između igrača, odnosno prepoznavanja tima i cijeline u svemu tome. Znači, svi su shvatili da igranje za prestaciju nije lično. Znači, kako bi rekao, nije lično, nije moje da ja izađem i da dan dva je spojena nije moje i nije bitno da li će dražen da da 40 ili koliko god znaš, jedino je bitan rezultat u tom rezultatu opet dajem primjer draženovi 40 i moja dva skoka su adekvatni i isti ima istu težinu u utakmici koju si igrao znači razumni ljudi tvoj zadatak nije da uradiš ono što radiš u klubu. Klub je jedna stvar, reprezentacija je drugo. Ko je za to najzlaslužniji, ko to kontroliše, taj čovjek se zove trener, u ovom slučaju Duda Ivković, koji je najpreciznije mogao da osjeti, i to mu je vjerojatno jedan od najvećih kvaliteta, da osjeti potencijalni problem, šta ne valja i kako to se rešava. Da li smatraš da je Duda Ivković, ajde sad da obrnemo pitanje, pošto gledalci voli ovako isključive stvari, ja znam da je sve proces jedan legendarni Duda Ivković. U plejadi takvih košarkaških stručnjaka od Žerevice, Ace Nikolića, preko Novosela, Čosića, kasnije Duška Vujoševića, danas Obradovića, da li bi nekoga izdvojio ili smatraš da su svi jednostavno imaju neku podjednaku ulogu u toj nekoj jugoslovenskoj filozofiji košarke koja se pokazala kao veličanstvene? U nastanku, kako bi trebalo, sve su to procesi i svako od njih je zauzeo neko svoje određeno mjesto i za to vrijeme to je vjerojatno bilo najbolje sa datim igračima i ljudima koje je posjedovao. Duda je za moje vrijeme bio super. Kad kažem super, ne postavlja se pitanje da li Duda greš ili ne greš. Duda nikad ne greš. O, nikad ne greš. On je bio apsolutni autoritet. Znači, kako vidite, sad, da je bio neki drugi Duda, da li bi takav odnos bio i prema njemu? Ja predpostavljam da bi, rekao sam ti konkretno i zbog čega. Radiš sa mladim, vaspitanim ljudima koji su izuzetni koškakaši i tvoje da to iskontrolišeš i da to funkcioniše onako kako je funkcionisalo uvijek. Kako bi te rekao? Razumijem, da potočiš u rezultat. Tako je. I pričam ti samo ne o rezultatu, nego i odnosima. I odnosima, da, da. Znači, kad ti provodiš vreme toliko zajedno, to znači da si ti, nisi obavezi, nego si svedena to da sa tim ljudima provodiš cijeli dan. 
Znaš, ti ne provodiš jedino od dva sata popodne kad svako od vas ide da spava između dva treninga. Doručak, trening, ručak, odmor, trening, večera i onda imaš sat i pol vremena ako te duda pusti i kako bi rekao. I tako provodiš vrijeme. Nije lako, ali da bi to funkcionisalo i da nemaš bilo kakav razdor ili da li se dešavalo, možda i jeste neko koškanje ili ovo ono, ne mogu da budu... Ne mogu da budu svi raspoloženi svaki dan i za trening i za neko putovanje. Inače, mi smo bili, mi smo vjerojatno, znaš kako je, kad si siromašna federacija i organizacija, ti ne organizuješ utaknice kući. Utaknice kući, to saznaš kasnije, to tebi baš nije jasno, ali zašto stalo neđe putuješ? Zato jer negdje kad putuješ ili kad učestvoješ nekom turniru u inostranstvu, neko ti plaća i te karte i troškove, čak ti daje neku napojnicu za sades. Mi se stalno pitali, a što mi stalno putujemo? Što ne dođu utaknicu u Beogradu, što ne dođu neki zbog toga, kako bi te rekao i stvarno, ja se ne pam, ne sjećam se da nam je neka ekipa ili neki turnir se desio kod nas, jer... Razlog je to. Poplačalo se, da. Mimo toga da bi sve to izdržao, mimo ovoga prvog dijela treninga i ručkova, ideš neke putove, nisu svi super raspoloženi, kako bi trebali. To je ljudski. Ali ste se međusobno uvažavali, jednostavno je postojala neka harmonija, nije bilo nekih incidentnih situacija koje bi bile sad odlično. To me interesuje jer obično moramo malo i senzacionalizma ubaciti u ovo sve pikanteriju neku, ali vi ste preveliki jasovi i preodgojeni ljudi pred kojima jednostavno čovjek može samo kapu skinuti, reći svaka vam čast za sve što ste uradili. Znaš kako Dino, ja to stalno pričam, ja mislim da je to pravi pokazatelj onoga što se dešava u jednoj ekipi. Znaš ono, posle toga spavanja ti siđeš da popiješ kafu prije nego što odeš na drugi tren. I sad ti si u tom nekom hotelu koji ima neku malu salicu ili neki mali šank, ima neke stolove, pa onda kako dolaze posle spavanja, dođe dvoje ljudi, dva cimera, pa će jedno zedan sto. Pa onda se ulaze druga dva. Ne odlaze da sjedne za drugi sto, nego sjedne za taj sto. Pa onda dođu šesti, osmi, deseti, niko ne ide za drugi sto, nego se svi nabio oko toga malog stola, eventualno može stavi još jedan da bi stavio kafu i... Tako se stvara atmosfera. Duh, eh, atmosfera, bravo. Kako bravo? Ovako, čim vidiš ekipu, ja znam da je to mala stvar, za mene to govori puno, čim vidiš ekipu koja sjedi okolo na okolo i svi drndaju taj telefon ili pričaju, ok, u moje vrijeme nije bilo telefona, pa nismo imali taj problem, ali to ti govori, male stvari ti govori o stanju generalnoj ekipi, razumiješ? Bravo, bravo. Da li misliš, da li misliš... Znaš, sad se to dosta promijenuje. Dosta se promijenuje i to sam htio jesto da apostrofiram, jer mislim da ste ta posljednja generacija koja je jednostavno funkcionisala na takav način, jer milion primjera je da ljudi koji igraju u istom timu ne pričaju jedni s drugima tu su kao izgovori da su oni preveliki profesionalci, da oni mogu to izneti ja ipak smatram da taj neki old school ovo o čemu ti pričaš i taj odgoj i kad hemija među igračima paše onda dolaze veličanstvene stvari jer sve velike ekipe su bile satkane prije svega od velikih drugova tu su velike bila drugarstva poštovanje i jednostavno želja i ona glad u kojoj se rekao za uspjehom. Ako toga nema, neško. Pričali smo u jednom momentu ovoga našeg razgovora, pričali smo o odnosu prema repestaciji, o želji ili neželji da se igra. Niko nikome ne brani da li treba da se igra ili da li ne treba da se igra. To je, kako bih rekao, to je od svakoga razmišljanje, da li želi, ne želi. Kako bih rekao. I opet ti kažem, niko neće da igra, odnosno sve manje želi da igra za ekipe koje gube. To se dešava u Hrvatskoj. Kod nas se dešava 
nešto malo, nešto ne malo, dosta drugačije, još uvijek taj kult repestacije i održan, možda nije na tom nivou kao što jeste, ali još uvijek to postoji. I sad ti dobiješ poziv, zovete Pešić ili bilo koji drugi Pešić ili Kokoško, šta godi, kaže, hoćeš ti da dođeš. Ti imaš potpuno pravo, kažeš, hoćeš, nećeš, ako nećeš, to ti oduzima neke benefite u odnosu na ljude koji to vole, a koji će da procijene zašto si ti to uradio ili zašto nisi uradio. Govorim ti sad, pričam ti, imaš razni primjera i mi to svakako živimo, kako bi te rekao. Znaš, malo prije smo pomenuli njemačku represtaciju, oni zadnjih pet godina imaju istoga trenera, imaju iste igrače, svi se oduzivaju za represtaciju i onda ova posljedica toga je zlatna medalja na svjetskom prvenstvu. Kako bi te rekao, znači to je velika stvar za jednu ekipu da ti imaš igrače na koje možda računaš i za trenera, i za organizaciju, i za sve. Ali isto nešto moram da te prekinem, izvini, fantastično se stvar rekao, možda mnogi naši gledalci to ne znaju, Ja ću opet iznijeti jedan podatak vezan za njemačku reprezentaciju i Drka Novicko koje mi je dala su u jednom trenutku isključio, ja mislim da svjetsko prvenstvo u Beogradu je to bilo. Nisu mu dozvolili da ide... Evropsko, sviče Evropsko, 2005. Ja, da, 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 oprostite. Gdje je on bio izložen izboru drakonska kazna koju je trebao platiti Beveriksima To je bilo u milijonskim sumama. Ja mislim da ne radilo se o nekih 2-3 miliona dolara. Uprko s tome on je došao da igra za Njemačku. On je došao da igra za Njemačku. Mislim da ta nacionalna svijest i čast šta znači zastava, šta znači himna, šta znači da bude selektiran među najbolje u toj zemlji, je kod nas malo izgubila tu važnost a isto tako vratit ćemo se kasnije na neke stvari naravno previše se utakmica igra previše je to sad ne znam, evo imamo situaciju sa Jokićem kako komentaršiš njega prvo hajde pričamo o najpozitivnijim stvarima kod Jokića jer je sve pozitivno manje više on je opet donio neku revoluciju košarca malo prije smo pričali o tom šta je oni njemu ništa ne mogu šta je to što njega toliko razguje od ostalih i da s takvom lakoćom postiže svaku noć te triple double to je strašno a ovako je dosta nezgrapno izgleda na terenu ti kažem nešto brate znači za Srbe i za sve ljude koji vide dva velikana u vidu Đokovića i Jokića koji nam svakako onako vrlo slatko popunjavaju taj srpski inat odnosno ego što s jedne strane možda bude super, s druge strane svakako da nije oni pričamo o velikanima i sve ovo što ti rekao da su oni promijenili to i to ja se potpuno slažem i to apsolutno sa tim skidan kapu za cijeli život, to je opet novi nivo i neke košarke, nekih odnosa i svega. Svakako u ovome mnogo više mislim na Đoković, ako postoji nivoj i onda ide ovaj drugi momak Nikola. E sad, ne pričamo o tome, pričamo o prepistaciji. Kako bi ti rekao? Vrlo je vrlo je diskutabilno, odnosno tanka linija između kako jedna organizacija treba da se ponaša u situaciji šta radim ove godine ko će meni ove godine da dođe da igra za repestaciju kako ja da pravim tim kako ja da pravim program za budućnost na koji način ja da se odredim na to a praktično do 1. juna i do 5 ili 10 dana šta god nije da li jun ili jul ja ne znam ko će da mi dođe. E sad, ja uvijek ću biti za to, ja nisam siguran da je to dobar put. Svako uzima pretežku odluku 
kako da se ja ponašam sve kako mi. Kako ja se ponašam kad mi igrači kažu ja sam umoran ili smo mi umorni, nećemo doći ove godine. Kako ja da planiram, da organizujem bilo šta u košarci koju svi volimo i od nje, rekao bih, jako puno tražimo, a ti nemaš jezgro na koje možda računaš i za koje ne moraš da drhtiš da li će neko da mi otkaže sa razlogom ja sam umoran. Mimo svega što ti kažeš, mimo obaveza, mimo utakmica, mimo, mora da se nađe neki način da bi to sve funkcionisalo. Ne možemo da se busamo u košarku i to što volimo, a ti nemaš nebolju ekipu. Da si, e, upravo to. Kako bi se rekao, ja, jako, jako je teško pitanje. E, ja uopšte ne ulazim u to zastava e, nacionalne. Ja lično mislim da je to uvijek lično. Kako bi trebalo? Ako si se odlučio za to i ako to želiš, onda, kako bi trebalo, za mene nema lupanja. To si, ideš zato jer ti je lično stalo da ti tamo nešto uradiš. Pošto sam ne možda uradiš, nego moraš sa svojim e, igračima, odnosno timom, onda ćeš ti uradiš da i za sebe i za taj tim uradiš najbolje da bi došao e, zbog onoga zašto su te zvali. Zašto si došao? Da, da. Tako da, tako da Vrlo je problematično e, i za organizaciju, za federaciju da pravi neke planove ako tu ide od godine do godinu i, i onda, znaš, onda, onda se stalno, znaš, to, to mi imamo ovdje u Srbiji, mi nećemo stranca, ok, nećete stranca, ali vi a priori odbi, odbijate stranca kako bi rekao, vi nećete pričati o tome, K, naš, to vam je opcija na stolu zadnjih 15 godina. Bilo je mnogo situacija kad ti je stranac i tako bi, i tekako bio potreban. Koji, kako bi ti rekao? Znači, a, a, ta, to neotvaranje horizonata zarad nečega što je po meni a, možda bude i fiktivno i problematično, to, to, mi je, to mi je malo nejasno, kako bi trebalo. Ali ovo o čemu pričamo a, i što je najvažnije, kako mi možemo da nađemo način koji imaju Njemci iz ovoga, iz onoga razloga da imamo sve igrače na okupu, koliko god da im je bila teška sezona, koliko god da im je da su se raspali od umora i ovo ono, ovde op, ipak postoji prostor i da se odmore i da dođu, da, da. jer to a, na nacionalni dres ostavlja a, veliki trag, produžava vrstu što bi ja rekao, i a, dodaje, daje ili dodaje motiv za one koji ne razmišljaju možda tako da se, da se oni tu pojave. Razumiš? Fantastično se u objasnio. Ovaj, ja ne vidim razloga zašto koliko jedna velesila ala Španija razmišlja da ili Francuska ili šta ja znam, mix zemalja o strancu na određenoj poziciji koja je trenutno deficitarna. Ne znam, hoćeš se složiti, a mislim da hoćeš zarad nekog rezultata ovaj, da se oni ovaj, ne libe da angažuju tog stranca, nekog amerikanca. Evo, Slovenci su to uradili na Evropskom prvenstvu sa Reynoldsom, pa su napravili čudo, to što su do, do, do postali prvaci Evrope. Bez njega mislim da bi Srbija bila. I to nam govori mnogo, ja mislim na posljednje, evo sad, sad da, da se na određenim pozicijama neću sad da nikog imenujem, Ovaj, bio neki stranac koji je falio Srbiju u tom trenutku da bi Srbija bila umjesto njemački svjetski prvak. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Ja sad Ino, vrlo, 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 vrlo prosto, mislim, ne, nema, znači, to imaš na stolu kao opciju. Tačno. Svi tu ste zadnji 15 godina. Zašto Srbija ne? U svo, u svo, u svo busanje, mi smo zemlja košarke i ovo ono, ne, ne, mi treba da budemo zemlja vizije. Bravo. A, Zemlja vizije, fenomenalno. Ovdje uopšte nije bitno da li ćeš da imaš stranci ili nećeš da imaš. To uopšte nije bitno. Ali ako ti se desi situacija da u dvije, tri godine ne dobijaš ono kao što ti planiraš kao organizacija, kao košar, kao tradicija, da nemaš željene rezultate. Da traži rješenja. Ko ti brani, da uzmeš stranci. Mi imamo ovdje jedan vrlo čudan paradoks. 
ženska repestacija sa Marinom Majković je osvojila evropsko prvenstvo tako što je za nju igrala igračica koja se zove Pejč. I niko apsolutno ništa nije rekao protiv stranca ili strankinje. Apsolutno su svi se radovali uspjehu te repestacije i ja s druge strane imaš mušku repestaciju gdje a priori odbijaju to kao opciju. Kako bih rekao, ja i dalje ne kažem da li treba ili ne treba, ali čoveče moraš da pričaš o tome, moraš da imaš to otvoreno na tvojom stolu, da ti je to opcija i kad bude trebalo da ubijediš ostale, da kažeš čoveče ove godine nemamo četvorku ili nemamo playmakera i ko te ne obavezuje da moraš da ga imaš stalno No, brate, imaš ga onoliko ko koćeš i to je velika stvar. Imaš mogućnost ako ti fali kec, ako ti fali peca za sljedeći neki ovoga zamijeniš, ali dobro, tu je sad stvar ljudi koji se bave time, ne bi želio da... Ali hvala ti što si potvrdio to, jer jednostavno mislim da je inteligentno i ovo što se rekao, Srbija treba da bude zemlja vizije, a ne sad... Naja, ovaj, toliko toga, Pešić, čovjek koji je jednostavno, ne trebamo puno prije kad kažeš Pešić, onda jednostavno već sve se manje više zna, ovaj, on je rekao nešto vrlo interesantno, a interesuje me sad opet tvoje mišljenje, ovaj, Uspjesti reprezentacije Srbije mogu da dođu u pitanje ukoliko se ne bude u budućnosti poradilo na jačanju Srpske lige. Šta kažeš na to? Ništa. Ništa? E, ništa. To nema veze s mozgom. On to priča u kontekstu ne srpske reprezentacije, ne i srpskog prvenstva, nego u kontekstu ne imanje igrače, ne pojeglom igrača. Kako bih rekao? I onda to apsolutno ne može da ima nikakve veze, pošto on dolezi iz milijeja tih ljudi koji bi suštinski trebali da podržavaju jugoslovensku libu, a ne srpsku libu. I odmah ti kažem, to je komentar potpuno bez veze. Ok, ja sam samo htio da čujem tvoje mišljenje. Čaga ne bi ni komentari su odmah ti kažem. To je loše, loše i za ligu, i za i za igrač i za sve. Jer ja stvaru ne vidim koji je to problem nepravljenja igrača i kakve veze ima u ovom kontestu konkretno mici na jednodansku ligu u odnosu na srpsku ligu. Samo kad bi mi to neko objasnio, a ja ne vidim da tu može se objasniti ništa, ali to je to. Ne znam. Ok, reci mi, vratit ćemo se sada na fenomen evropskih igrača u NBA-u. Vidimo dominaciju jednog Luke Dončića koji je stvarno u relativno kratkom periodu postao mega zvijezda tamo. O Jokiću ne trebamo pričati. Imamo gomilu šparaca nekih koji dominiraju. I da li misliš da u nekom doglednom periodu postoji mogućnost da evropska košarka postane dominantna u svijetu? Ne. Ne pričam. Ne, zašto? Prvo, prvo, ako pričaš o evropskoj košarci, pričaš o europestacijama. Pričam o klubovima, sad o klubovima pričam. Znači, u Americi organizaciji, kao što je bi, oni ne prepoznaju Evrolibu. Oni znaju da to postoji da se igra, ali su oni njima nebitni. Nebitni, baš. Jer oni, tako, jer oni nemaju nikakvu interesnu zonu sa evropskom ligom, sa Evrolibom. Zašto? Njih samo interesuju ih FIBA koja organizuje dva takmičenja bitna za njihovu selekciju. To je jedno svjetsko prvenstvo i jedna olimpijada gdje je ipak FIBA nosilac te organizacije i njih jedino to interesuju. Evroliga, oni je ne vide. Zašto je ne vide? Zato jer Evroliga ne predstavlja ništa što bi na neki način bilo od koristi im bi ili organizacija koja bi mogla da pravi štetu im biti. Oni to ne vide. Pošto Euroliga je jedna vrlo interesantna tvorevina 
koja je verovatno najpopularnija kad je košarka u pitanju Evropi, a verovatno kao organizacija pravi najviše gubitaka onako marketinški ili finansijski, to je jedna vrlo neobjašnjiva tvorevina. Znaš, kako bi te rekao? Tako da, pretpostavljam da će to podleći nekim nekim promjenama i to vrlo brzo ako žele da ostanu na nivou košarke koju ljudi vrlo, vrlo značajno gledaju ili koji vole to da gledaju, razumiješ? Ja, ja, ja. Kao nivo košarke, ja bih rekao da je to u redu, da to nije toliko loše i imaš dosta primjera dosta utakmice za koje možda kažeš Ovo je izgledalo ok, ovo je izgledalo dobro, kako bi trebalo. A što se tiče Orlovićeno, morat će puno da porade na tome, jer mislim da su utavorili u neke situacije koje su proizvali ljudi koji su tamo radili i morat će malo da porade na tom dijelu financija, na kraju krajeva svo vrijeme kroz cijeli naš razgovor provejava, mimo onoga romantičnog kad je bila riječ u nama provejava interes, financije i klub. Kako to spustiti? I nisam ti slučajno dao primjer Partizana. Partizan je tim isto koji izjezda ovoga momenta koji igra u istoj sali, koji na svojim leđima mogu da nose troškove 90-11 miliona. To je oni što oni mogu da zarade. Pa eto vam dobar primjer ljudi iz regiona da uradite nešto isto uz malo strpljenja, uz prepoznatki brend, da uradite iste ili srične stvari. Tako da ima tu mesa, zahtijeva strpljenje, zahtijeva struku, i ljude koji bi mogli to da rade, to je jedno, a imaš ovaj drugi dio menadžmenta i financija koji će neko drugi da radi i mislim da to sve može da pije vodu, razumiješ? Reci mi, poslije odlaska Bartolomea, da li bude roga može nešto promijeniti? Pa da će da poredi na tome. Znaš, meni je prašno drago što je on tamo, On je čovjek koji to može nekako da poveže za početak, to je bilo dobro. Velik je problem odnos FIBE i Eurolige. Da, to je antagonizam neviđenih razmjera koji šteti košarce. Tako je, morat će da porade na tome i mislim da se određeni koraci rade da tu ide u tom pravcu. Drugo što tiče Eurolige, kako bi te rekao, interes, ali za sve. Ne, naš, ne interes za određeni. Da, da. Pa to... To tako neće da funkcioniše i dobit ćeš ovaj rezultat, razumijem, znači interes za sve po istim principima i to možda ima smisla. Ne tražite formulu, formulu imate na drugom mjestu, samo je primijenite onde gdje treba. Tako da, Roga kao jedan simpatični, omiljeni čovjek, igrač, bivši, koji zna nekoliko jezika i koji ima vrlo pristojne kontakte, Ma jedno ime, kvalitetno, jedan dasan. Mislim da on možda bude taj koji kroz njega možda se prevaziđe situacije koje su bile potpuno nalibične i nerazumne i s jedne i s druge strane i da se to dovede da budu u red ili makar u mjeru gdje bi bili svi zadovoljni. Makar za početak. Odlično. Odlično. Ja ću sada prijeći na jednu sasvim drugu temu, ne znam koliko se voljen o tome da razgovaraš, interesuje me kako se zdravstveno izgledaš mi fenomenalno. Izgledam super, kod unjice. Ja koliko vidim, znači izgledaš mi relaksirano, znači život ti godi, posle svih peripetija i pakla koje si prošao, jer sam i od mnogih prijatelja iz Beograda čuo da si baš, baš imao situacije koje su bile na rubu rubova, i sam sam ih prolazio i znam koliko tu energije i snage treba jednostavno da bi čovjek izgledao tako lijepo ko što izgledaš 
Svaka ti čast, eto iskreno to da ti kažem, pošto eto je i vreme da ovo polako privodimo kraju, a mogao bi s tobom pričati još pet hiljada puta. Biće mi veliko zadovoljstvo, jer ovaj... Preko ekrana da se družimo, ovo je sve u redu, ali... Biće mi veliko zadovoljstvo, jer si mi priredio ovaj, baš, baš jednu veliku radost i ovaj, hoću samo da ti kažem, Drži se, čuvaj se, pazi se, ostani nam tako veseo i lijep. Mogu ti iskreno reći kako te vidim, nekako si mi sinuo. Danas mi, danas si mi baš sinuo, iskreno. Obrio sam se, ošimšao sam se, ne do duše ne zovo, to sam i planirao. I ovo, otprilike, sudeći po me, sve razgovore treba da budim do dva. Posle dva, kako bi te rekao, malo čovjek krene da pada je. Nemo mi padati, to, 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 ali ako padneš, padni kako treba. Eto, braco moj, ovaj, hoću još jednom da ti kažem, ovaj, milion tema sam još imao, ali neću, ostavit ćemo to za jednu drugu priliku, jer ti si nepresušan izvor informacija, tako da ako neko misli da u par minuta može objasniti život jednog velikana, to je nemoguće, ali ja ću se u ovom trenutku sad zahvaliti. Poželite ti sve najbolje u životu, čujemo se i vidimo se ako Bog da i još jedan put puno hvala za sve. Nino, hvala ti na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, prvo puno zdravlja i ti da si mi dobar i bit će prilike da se vidimo i na čaši vina, piješ vino, možda piješ vino. Kako ne, kako ne. Onda si dunjice. Eto, idemo, idemo. Dobro, vino je dobro, vino je dobro. Pićemo. Sve najbolje, hvala ti puno. Hvala tebi i svako dobro.